नाइन्थ क्लास साइंस चैप्टर का नाम है सेल सेल क्या है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब क्या है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल मतलब है शरीर की कार्य विधि को संभालने वाले शरीर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं कौन संभालती है सेल फंक्शन और स्ट्रक्चरल का मतलब है आकार देने वाली बस वो सेल इज द स्ट्रक्चरल मतलब शरीर को आकार देने वाली फंक्शनल शरीर की कार्य विधि को संभालने वाली सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है सेल सेल जो है सबसे पहले डिस्कवर की थी बाय रॉबर्ट हुक किसे डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने और रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो डेड सेल थी क्या थी डेड सेल सोलह सौ पैंसठ में फ्रॉम कोरक्सल फ्रॉम कोरक्सल वस मो फर्स्ट ऑफ रोबोट होकर नाम के साइंटिस्ट ने एक सेल की खोज की थी और वो सेल क्या थी डेड सेल थी फर्स्ट लिविंग सेल फर्स्ट लिविंग सेल की खोज किसने की थी लिव एन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल की खोज करने वाला कौन था लिव हैन हुक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन वज मो वट इज द सेल सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल रोबोट हुक डिस्कवर द सेल and this cell is dead cell from the cork cell first living cell discovered ki thi liu wen hook ne aur nucleus ki khoj kisne ki thi robert brown ne cell theory sabse pehle cell ke bare mein kuch baat ka explain ki gayi kisne ki thi sequen एन स्कैलर इन दो साइंटिस्टों ने क्या दी सेल थ्योरी इनके द्वारा जिस सेल थ्योरी को दिया गया था उसको बोला गया था ओल्ड सेल थ्योरी ओल्ड सेल थ्योरी ओल्ड सेल थ्योरी के मेन पॉइंट क्या थे नंबर एक सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द बेसिक ऑफ लाइफ शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है सेल सेकंड पॉइंट क्या था ऑल सेल आर सिमिलर सभी सेलों के जो कॉन्स्टिट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं एक जैसे होते हैं फंक्शन ऑफ ऑल द सेल हैव सिमिलर जितनी भी सेल्स होती है उन सभी के कार्य क्या होते हैं एक जैसे होते हैं दीज आर द ओल्ड सेल थ्योरी बस वो सेल क्या है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ जो शरीर को आकार देती है और शरीर की कार्यविधि को संभालती है उसे क्या बोलते हैं सेल 
फर्स्ट ऑफ ऑल सेल की जिसने खोज की थी वो कौन था रॉबर्ट हुक और उसने जिस सेल की खोज की वो क्या थी डेड सेल उसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल की खोज करने वाला कौन था लिवेन हुक और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ये बात किसने बताई रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले सेल थ्योरी सेकवन एंड सेल ने इस ओल्ड सोल थ्योरी दी थी इस थ्योरी का मेन पॉइंट क्या थे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है सेल होती है ऑल सेल आर सिमिलर कोचुएट पार्टिकल सेल के अंदर जो कोचुएट पार्टिकल होते हैं वो सभी सेलों के अंदर एक जैसे होते हैं और सेल जितने भी सेल्स हैं मोस्ट ऑफ द सेल के फंक्शन आपस में क्या करते हैं एक जैसे होते हैं एक जैसे वे करते हैं ओल्ड सेल थ्योरी दिस एडवांटेज ऑफ ओल्ड सेल थ्योरी जो ओल्ड सेल थ्योरी थी उसके एक डिसएडवांटेज थी ओल्ड सेल थ्योरी हमें यह नहीं बता पाई कि न्यू सेल कैसे राइज होती है ओल्ड सेल थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल अराइज नई सेल्स कहां से आती है ये चीज ओल्ड सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई सो आफ्टर द मोडिफिकेशन सेल थ्योरी के अंदर क्या की गई एक मॉडिफिकेशन की गई एक बदलाव किया गया किसके बाद एक साइंटिस्ट आया रुडोल्फ फर्च्यू रुडोल्फ फर्च्यू इस साइंटिस्ट ने क्या बताया ओमनी सेलुला इस सेलुला इस लाइन का मतलब क्या था इस लाइन का मतलब था न्यू सेल आर अराइज फ्रॉम पर एग्जिस्टिंग सेल बाय द डिविजन ऑफ पर एग्जिस्टिंग मीन्स ओल्ड सेल इसका मतलब है कि पुरानी सेलों के विभाजन से पुरानी सेलों के टूटने से क्या बनती है नई सेल बनती है इस रुडोल्फ फर्च्यू की डिस्कवरी के बाद या स्टेटमेंट के बाद सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया गया और क्या बनी न्यू सेल थ्योरी न्यू सेल थ्योरी न्यू सेल थ्योरी के मेन पॉइंट क्या क्या थे मेन पॉइंट फर्स्ट पॉइंट एज इट इज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं सेल एज इट इज दूसरा पॉइंट न्यू सेल अराइज बाय द डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पुरानी सेलों के विभाजन से पुरानी सेलों के टूटने से क्या बनती है नई सेल बनती है थर्ड पॉइंट एवरी सेल प्रत्येक सेल is surrounded by its own membrane pratyek cell ke charo taraf uski khud ki kya hoti hai membranes hoti hai jise kya bola gaya and is called cell membrane jise kya bola gaya
सेल मेम्ब्रेन में इसके बाद कोशियट ऑफ सेल आर सिमिलर इस बात का क्या मतलब है कि सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे मोस्ट ऑफ द सेल के अंदर क्या होता है सभी सेलों के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है सभी सेलों के अंदर मेम्ब्रेन होती है सभी सेलों के अंदर गोलजाए बॉडी होती है यानी कि सेल मेम्ब्रेन के सॉरी सेल मेम्ब्रेन के अलावा जितनी भी चीज़ें होती है मोस्ट ऑफ द चीज़ें सभी सेलों के अंदर क्या होती है सेल ये क्या थी न्यू सेल थ्योरी डिसएडवांटेज ऑफ न्यू सेल थ्योरी ऑफ न्यू सेल लेकिन इस सेल थ्योरी का भी क्या था कुछ डिसएडवांटेज रह गया था Bacterial cell do not have two nucleus. इस सेल ने कहा था कि प्रत्येक सेल का कोशिट पार्टिकल लगभग क्या होते हैं सेम होते हैं लेकिन जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस एबसेंट होता है न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता अब आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल सेल के हिसाब से ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं एक तो होते हैं यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर क्या होते हैं द ऑर्गेनिज्म Which are made up of only single cell, only single cell. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया अमीबा दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर मल्टी सेल क्या होते हैं द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन या विच मेड आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल जिनमें एक से ज्यादा सेल्स होती है एग्जाम्पल ह्यूमंस इंसान क्या है मल्टी सेल का एग्जाम्पल से टाइप्स ऑफ सेल सेल नर्मित दो टाइप्स की होती है एक होती है प्रोक्रियोटिक सेल और दूसरी होती है यूक्रियोटिक सेल दूसरी क्या होती है यूक्रियोटिक सेल सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्रोक्रियोटिक सेल को प्रोक्रियोटिक सेल प्रोक्रियोटिक सेल क्या होता है प्रो मीन्स बिफोर या पहले क्रियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस मतलब ऐसी सेल जिसमें अभी न्यूक्लियस पूरी तरह से नहीं बना यानी कि न्यूक्लियस के पूरी तरह से बनने से पहले वाली सेल इट इज द सेल इन विच 
Two nucleus is absent. इसका मतलब ये हुआ ऐसे सेल जिसके अंदर वास्तविक का न्यूक्लियस नहीं होता सो वास्तविक का न्यूक्लियस क्यों नहीं होता बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एबसेंट अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एबसेंट अराउंड न्यूक्लियस क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती इसलिए ट्यू न्यूक्लियस नहीं बन पाता मान लिया ये एक प्रोक्रियोटिक सेल है तो इसके न्यूक्लियस को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे नोट ट्यू न्यूक्लियस इसका मतलब है इस सेल के अंदर वास्तविक का न्यूक्लियस नहीं है और क्या खासियत होती है प्रोक्रियोटिक सेल की इसके अलावा प्रोक्रियोटिक सेल डू नॉट कंटेन सेल ऑर्गेनिज विच हैव इस आउन मेम्ब्रेन ऐसी सेल ऑर्गेनिज जिसके चारों तरफ खुद की मेम्ब्रेन हो लाइक गोलजाई बॉडी क्लोरोप्लास्ट माइट्रोकोन्ड्रिया गोलजाई बॉडी क्लोरोप्लास्ट माइट्रोकोन्ड्रिया ये ऐसी सेल ऑर्गेलिज है जिनके चारों तरफ खुद की मेमरी होती है इनमें से कोई भी प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होता तीसरी खासियत क्या प्रोक्रियोटिक सेल की राइबोजोम आर ऑफ सेवन टी एस टाइप यहां पर जो राइबोसोम होते हैं उसी कौन सी टाइप होती है सेवन टी एस नॉर्मली राइबोसोम की दो टाइप होती है एट टी एस और सेवन टी एस यहां पर जो राइबोसोम मौजूद होते हैं कौन से होते हैं सेवन टी एस एस मीन्स स्वीट बर्ग या फिर सेडिमेंट कोफिशियंट सेडिमेंट कोफिशियंट सेल वालो प्रोक्रियोट सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइक जो प्रोक्रियोटिक सेल होती है उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है किसकी बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकन की सेल इन विच न्यूक्लियर मेमरी इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस प्रोक्रियोटिक सेल में मैंने क्या बताया था कि न्यूक्लियर मेमरी नहीं होती इसका मतलब वहां पर ट्री न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन यूक्रियोटिक के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेमरी होती है इसका मतलब इसमें ट्री न्यूक्लियस होता है इट इज लार्ज साइज एज कंपेयर टू अ प्रोक्रियोटिक सेल प्रोक्रियोटिक सेल के कंपेयर में इसका साइज क्या होता है बड़ा होता है मैंने बताया था ऐसी सेल और जिनके चारों तरफ खुद की मेमरी होती है वो प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होगी लेकिन यहाँ पे ऐसी सेल ऑर्गेनिज 
जिनके चारों तरफ खुद की मेमरेन होगी जिस तरह माइट्रोकोंड्रिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है गोलजाई बॉडी है वे सभी की सभी यूक्रियोटिक सेल के अंदर मौजूद होगी प्रोक्रियोटिक में मैंने बताता वहाँ पे राइबोसोम की कौन सी टाइप थी सिर्फ सेवेंटी एस यहाँ पर दोनों टाइप के राइबोसोम होंगे सेवेंटी एस भी और एटी एस भी लास्ट वहाँ पर मैंने बताता कि सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है पेप्टिडोगलाइकन की यहाँ पर या तो सेल वॉल होगी नहीं अगर होगी तो वो किसकी बनी होगी सेलोज की जो कि एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप है